రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరంలో దావిజనులు అపోసల్ జోసఫ్ విజయ్ కుమార్ గారికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు ఆపరేషన్ కోసం హైదరాబాద్లో కేర్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం మా తల్లి గారు నేను కేర్ హాస్పిటల్కి మా నాన్నగారిని తీసుకువెళ్ళాం అప్పుడు నాకు పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయస్సు మా తల్లిగారు నేను నాన్నగారిని తీసుకుని హైదరాబాద్ వెళ్ళాం మా అక్క మా తమ్ముడు మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర ఉండేవారు ఇక్కడ పరిచయం చూడడానికి మేము హైదరాబాద్ వెళ్ళిన తర్వాత వాస్తవానికి డాక్టర్ గారు అన్నారు మీ నాన్నగారికి ఆపరేషన్ చేయడానికి తొంభై వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది అని నైంటీ థౌసండ్ తెచ్చుకోమని ఆల్రెడీ మాకు చెప్పారు ఒక నెల అంతా ప్రయాసపడ్డాము ఒక నెల అంతా దేవుని సంలో ప్రార్థన చేసాం కానీ మాకు అందిన సహాయం కేవలం అరవై వేల రూపాయలు మాత్రమే ఇంకా ముప్పై వేల రూపాయలు మా దగ్గర లేవు చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాం ఎన్నో ఆ పరిస్థితులు ప్రతిరోజు టెన్షన్గా ఉండేది ఎప్పుడు ఆ డబ్బు సమకూరుద్దా ఎప్పుడు హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్దాం అనే ఆలోచన ఆ టైంలో ఉన్నప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం వెళ్ళిన తర్వాత అరవై వేలు అడ్వాన్స్ కట్టేసి మా నాన్నగారిని ఆపరేషన్ థియేటర్లోనికి తీసుకువెళ్ళారు డాక్టర్స్ అందరూ కూడా మా నాన్నగారికి ఆపరేషన్ చేశారు ఆపరేషన్ అయిపోగానే ఒక మూడు గంటలు ఆపరేషన్ జరిగింది జరిగిన తర్వాత డాక్టర్ గారు బయటకు వచ్చి ఆపరేషన్ బాగా జరిగిందమ్మా బాగా సహకరించారు అంత బాగుంది ఏం పర్లేదు ధైర్యంగా ఉండండి అని చెప్పేసి లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మా నాన్నగారిని తీసుకొచ్చి ఐసీయూలో పెట్టారు టూ డేస్ ఐసీయూలో ఉన్న తర్వాత ఆ తర్వాత రూమ్కి షిఫ్ట్ చేశారు రూమ్ షిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత మాకు ఇంకా టెన్షన్ పెరిగిపోతూ ఉంది ఎందుకోసం అంటే ఇంకా ముప్పై వేలు ఇంకా సమ్మకూడలేదు ఎవరో ఒకళ్ళు ఇద్దరు వచ్చారు దేవుని బిడ్డలు మా నాన్నగారిని చూసి వెళ్ళారు కానీ వారు ఏ విధమైన స్పందన వారిలో మేము చూడలేకపోయాం సో ఇంకా ముప్పై వేల రూపాయలు కడితేనే కానీ డిశ్చార్జ్ చేయడానికి అవకాశం లేదు నేను కూడా టెన్షన్తో తిరుగుతున్నాను ఆ సందర్భంలో డిశ్చార్జ్ ఫామ్ రాసేసారు మీ నాన్నగారిని తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు అని అదే సార్ మేము ఇంకా ముప్పై వేలు కట్టాలి కదండి ఆ డబ్బులు కట్టకుండా డిశ్చార్జ్ చేయరు కదా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ ఇది ఆ ముప్పై వేలు మరి ఎలా అండి మేము తర్వాత ఇవ్వచ్చా అని అడిగితే ఆ వ్యక్తి చెప్పిన ఆన్సర్ ఏంటో తెలుసా ఏ డాక్టర్ గారు అయితే మీ నాన్నగారికి మూడు గంటలు ప్రయాసపడి ఆపరేషన్ చేశారో ఆ డాక్టర్ గారే మీ నాన్నగారికి ఆ ముప్పై వేలు కట్టేశారన్నారు దేవుడు నా మనస్తో ప్రకలనుగా అక్క ఇది రెండు వేల ఒకటిలో దేవుడు చేసిన గొప్ప మేలుగా నేను ఎప్పుడు చెబుతూనే ఉంటాను కారణం ఏంటో తెలుసా ఆ సందర్భంలో నాన్నగారు ఆపరేషన్ థియేటర్లోనికి వెళ్లే ముందు ఎనస్థీష ఇవ్వడానికి ఆయన ఒక చోటు కూర్చోబెట్టినప్పుడు డాక్టర్ సాయం చుట్టూ ఉన్నప్పుడు సువార్త చెప్పడం ప్రారంభించారంట వాళ్ళకి నేను దేవుని సేవకుని అండి ఇలాంటి సువార్త సేవ చేస్తూ ఉంటాను దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉంటాను ఒకప్పుడు ఉద్యోగం చేసేవాడిని కానీ యేసు ప్రభు కోసం దాన్ని రాజీనామా చేసేసి దేవుని మీద ఆధారపడుతూ సేవకులం కాబట్టి విశ్వాసంతో పరిచయం చేయాలి కాబట్టి విశ్వాసంతో సేవ చేస్తున్నానండి కొన్ని మాటలు సువార్త చెప్పారంతే ఆ మాట చెప్పేసిన తర్వాత నాన్నగారికి అనస్థీ చేయడం ఆ తర్వాత లోపలికి తీసుకెళ్ళి ఆపరేషన్ చేస్తే మరి ఆ డాక్టర్ గారు ఏమనుకున్నారు మూడు గంటలు ఆపరేషన్ చేసిన డాక్టర్ ఆ రిసెప్షన్ కౌంటర్కి లేదా బిల్లింగ్ కౌంటర్కి ఫోన్ చేసి ఇంకా వీరు ఎంత పే చేయాలి మనకి ముప్పై వేలు పెండింగ్ ఉందండి వాళ్ళు అరవై వేలే కట్టారంటే ఇంకా ముప్పై వేలు వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోకండి అది నాకు వచ్చే శాలరీలోంచి కట్ చేసుకోండి అని చెప్పి ఆయన ఇంకా ఎప్పటికీ ఆ డాక్టర్ డాక్టర్ గారి పేరు మాకు గుర్తుంది మరి ఆయన ఎక్కడున్నారో మాకైతే ప్రస్తుతానికి తెలియదు కేర్ హాస్పిటల్ అయితే లేరు ఆయన పేరు రమణమూర్తి అనే ఆ డాక్టర్ ఒక హైందవ డాక్టర్ ఆయన నాన్నగారి యొక్క సాక్షి అని విని నేను మీకు ఆ విషయంలో హెల్ప్ చేస్తానని ఆయన చేస్తే నేను అనుకుంటాను ఇది నా పట్టలో గొప్ప తండ్రి చేసిన అనుమతించిన సహాయమే తప్ప మనుషుల ద్వారా అందినది కాదు దేవుని నా మనసు స్తోత్రం కలిగి గాక అవి గా ఈజ్ ద హెల్ప్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ ట్రబు మా జీవితాల్లో అద్భుతాలు చేసిన దేవుడు మా జీవితాల్లో ఇంతవరకు ఇన్ని కార్యాలు చేసిన దేవుడు మీ కళ్ళ ముందు ఉన్న మా జీవితాల్లో ప్రతిరోజు దేవుడు చేసిన అద్భుతాలను చూస్తున్న మీరు ఇంకా స్ఫూర్తిని పొందాల్సిన ఒక అనుభవం ఏంటంటే దేవుడు మా జీవితాల్లో కూడా మేలు చేస్తాడు ఆయన మాకు సహాయం చేయడానికి లోకానికి వచ్చాడని ఎవరైతే నమ్ముతారో అలాంటి వారి విషయంలో దేవుడు ఖచ్చితంగా మేలు చేయడం మాత్రమే కాకుండా వారికి సహాయాన్ని చేస్తాడు